就是这儿。哇，哇，哇，啊，超纯正，超纯正的。你说要带我来就是这种地方。你先不要拒绝嘛，我来过这里，真的很不错，尤其是这里晚上的模特表演。给我留下了十分深刻的印象。走了。啊，先不要走嘛！我好不容易才找到这个地方的，而且我还留了前排的座位呢。不用走。我总会再说第二遍。好吧，那我不勉强你了，你回去，我自己进去。你以为我会让你一个人待在这里吗？嗯，好好好，那你先放手，我就跟你回去。乖乖的，嗯，走了，走吧。哎，站站把这个交给你们经理，把你们今晚所有的模特活动全部取消，无论男女，透过我来负责。好的，兄弟。哎呀，这里灯光这么暗，没有人会认出你。我们呢就当正常情侣一样，好好放松一下。我们喝着美酒，看着帅哥，多爽啊！你觉得正常情侣会来看这种东西吗？我特别想到了，马上就要到了。他们的身材超正的，跟你一样，我差点就把他们练成你了。各位来宾，很抱歉，今天我们的走秀节目暂时取消。为表歉意，我们每周都会赠送一份果盘，希望大家谅解。谢谢。啊？怎么可以取消呢？怎么取消了嘛？嗯嗯。走吧。不行，他们不表演，我来表演。哎哎。你要干嘛？嗯，大家好，我有一个男朋友，他是个地球人。我们能成为情侣呢，也只是一个偶然。或许有一天，我会离开他，也或许有一天，他会忘记我。但至少现在呢，我们还好好的在一起，所以我想要治愈他，帮他。接下来，我想为他唱一首歌，这首歌的名字叫做《在梦中》。
一遍好不好啊？我很喜欢的。从今天开始，我不准你再来这种地方。啊？为什么呀？这儿不是挺好的吗？像方烈一样。方烈。对啊，我第一次见到方烈，他就是在舞台上面，跟一个小王子一样。虽然你没他专业吧，但是已经很不错了。那你为什么不找他呢？我这不是为了治好你吗？张医生不是说你爱无能吗？我就想让你看一看什么叫做爱有能，你看看里面那些人，他们很快就可以爱上一个人，而且根本就不怕在感情里面受到伤害。你难道不想变得像他们一样吗？怪不得，你为我做了这么多，就是只想治好我，然后离开我去找你真正喜欢的方烈，对吗？这跟方烈有什么关系啊？我只是我不需要你的怜悯。对啊，我是个病人。我甚至自私的想得到一种爱，即使我忘了他，他也会一次一次的爱上我，彻底的属于我。本来以为我已经找到了那个人，我发现我忘不了他，我很在乎他，我以为他跟一般人不一样，可到最后他还是把我当成了一个病人。我不需要你的施舍，那你干嘛找我呀？你选择我不就是为了让我治好你吗？从今天开始，我不需要你了。他说，偷懒宝石他原谅我。他又说。他不需要我，小波、啊，你说我们这是和好了呢，还是继续在闹别扭？我还想问你呢，你为什么这么在乎他的想法？我才没有在乎他的想法呢